mchunga watu tunajua kabisa huyu ana shida unajua makanisa yetu yanatakiwa yakaribishe watu wenye shida lakini yasikae nao kwa muda wote watu wenye shida za kiroho tunatakiwa tuwakaribishe halafu tuwatengeneze mchungaji kama uko hapa unajua kabisa huyu baba ana kimada ila ana viela vya kutengeneza kanisa unaendelea kukaa naye humtumikii Mungu unatumikia si mnajua kwenye biblia kuna anaambia kwa hapo wanaotumikia nini matumbo yao unazitaka hela zake Mungu hakukuweka pale uzitake hela zake Mungu amekuweka umbadilishe kama ana kimada ukae naye umwambie neno la Mungu linasemaje kama hataki kubadilika si neno la Mungu linasema kama hataki kubadilika anaendelea anataka kuendelea na uzinzi wake hafai kuendelea kuwa hapo kanisani kama unataka kumtumikia Mungu Mungu atusaidie sana kwa hiyo kama watu walikuwa na shida hiyo shughulika mchungaji kadi tunavyoendelea tutatoa mifano kadha wa kadha kama watu hawaombi waombi najua hii hapa tuna makanisa ya, ya kila aina lakini kama wewe ni mchungaji wa kipekoste watu wanaonena watatu kanisani na unawashirika ishirini uhakikishe baada ya muda wanaonena ni zaidi ya nusu haleluya kwa maana wanayojaa roho wa Pentecost mnaelewa hiyo <laughs> lazima waonge seke hapo ndo unapiga kazi hapo unakuwa smart sawa eh? unakuwa smart pastor kwa sababu unajali maendeleo ya watu kiroho hata kiongozi wetu ambaye tunafuata nyayo zake Yesu Kristo maisha yake uongozi wake akiongea anasema sameheni samehe saba mara sabini anaongelea muwe na moyo wa rehema anaongea kwa habari ya watu kwamba e, e, wawe watakatifu si ndio kama mimi na baba kama yeye alivyo mtakatifu hakuhangaikia sana pesa ziongezeke kwenye timu yao lakini ingawaje pesa walizitaka ndio maana akawepo mtu zaazina anaitwa Yuda Bwana atusaidie sana lakini jambo la pili ni kuongezeka au kuboreshwa kwa huduma za kanisa kwa waamini kuongezeka au kuboreshwa kwa huduma za kanisa kwa waamini na hata jamii hata kwa jamii hilo ni dalili ya maendeleo katika kanisa maana yake ni nini Watu walikuwa wanafika Jumapili tu. Kanisani. Ukianzisha vikundi wanakutana nyumbani siku za katikati unaboresha huduma. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiongeza uki, ukisema tutakuwa jamani na mikesha kama haikuwepo unaboresha huduma. ambaye 
anamtumikia Mungu na anataka mabadiliko yatokee katika kanisa lake lazima atafuatilia kwamba je watu wanapata nini na wapa nini na watengenezea mazingira gani ili hicho kiroho ninachokitaka kitoke Bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo lazima mchungaji uwe na mzigo wa wa huduma za viwango kwa washirika ili hivi 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 jamani mnajua kuna watu wanahama makanisa kuna washirika wanahama makanisa mimi nimeshuhudia kwa sababu anaona da akikaa akamsikiliza mchungaji fulani kuna vitu anapokea na anarudi nyumbani ameshiba kwa sababu a, labda amekaa hapo kanisani mchungaji anaongea habari za mke wake tu na alivyokwenda Israeli na yani hakuna shibe kabisa kuna watu wamehama maana an, anaenda kutembelea kanisa fulani anasema mimi nabaki hapa sirudi anakuta huduma ya uimbaji iko vizuri anakuta hata wapigaji wako vizuri anakuta neno wakati wa neno ukija uko vizuri wazee wa kanisa wakifanya matangazo yao mambo yamejipangi yamejipangilia vizuri huduma kuna mtu tu atabaki hapo kanisani kwa sababu vitu vimejipanga vizuri kuna vitu vizuri vinatoka madhabahuni vinaleta mabadiliko kwa watu jamani si kuna ukweli kwamba wakati mwingine wachungaji unapiga bla bla mpaka watu wanajua kabisa hapa ni bla bla hapa bwana atusaidie huduma zako zinapoongezeka na kuboreshwa sasa mimi nakupa tu changamoto kwamba fikiria ni huduma gani inahitajika hapa? Hali iko hivi. Je, nahitaji kuongeza labda chama au idara fulani. Si ndio eh? Labda mambo ya pesa hayajakaa vizuri. Labda niwe na kamati ya fedha. Hapo unaendelea. Ni kazi hiyo hiyo. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo utatakiwa kuona jinsi ya kuvibadilisha na kuongeza ubora hapa tunazungumzia huduma ya viwango kanisani na kuna watu ambao wamekuja kanisani kwetu halafu wakasema tulikuwa tunasali mahali fulani lakini tulivyokuja hapa tukakuta huduma ya watoto iko vizuri watoto wetu walipoenda tu na wenzao walisema haturudi kule mama tunaenda kana kanisa langu linaitwa kana kwa nini kwa sababu ya huduma ya watoto wewe mchungaji unawazaje kuboresha huduma ya watoto Unawezaje kuboresha huduma ya vijana? Unawezaje kuboresha huduma ya kuimba kanisani? Au wewe mradi mkifika tu mnasema sasa leo nani anatuimbishia? Wewe naona umevaa vizuri leo. Hebu imbisha. Au vitu vimejipanga. Mtu akiimba amefanya mazoezi na wakati mwingine mtumishi wa Mungu aliyewekwa pale simamia hayo mambo ili Jumapili na wewe usipate yani unaona ashtukia kila kitu unashtukia mchungaji ni kazi maana tunataka ulete vitu vya viwango na huo ndio umeneja ndio maana jamani ukienda Vodacom unakaa mahali pazuri tuviti tuzuri nani mmeenda kwenye ofisi za voda sio sio mawakala wakala wengine wa ajabu ajabu lakini nenda kwenye ofisi yenyewe taasisi yenyewe utakuta viti si ndio eh saa zingine hata unaogopa kukaa unasema hivi hapa ni mimi nimewekewa au ubora wa huduma 
ukiingia anakuchekea si ndio eh ubora wa huduma kwa sababu gani kila kiongozi mahali alipo lazima hakikishe kuna kuboresha huduma ha, hilo ndilo ambalo kina Nehemia walikuwa nafanya baada ya kwamba ameenda yeye pale mambo yakabadilika neno la Mungu likaanza kusomwa torati kaanza kusomwa kabla ya hapo ilikuwa haisomwi lakini alipoingia ikaanza kusomwa haleluya na mambo huduma kwa watu zikaboreshwa kwa hiyo Mungu atusaidie ili tuweze ku kuwa ni watu ambao tunakuwa wepesi kugundua mahitaji ya washirika halafu tunayafanyia tunayaboresha Mungu atusaidie sana Nimewahi kuwa mkuu wa chuo mahali fulani Nilipoenda pale nikawaambia wanafunzi wote andikeni kero zenu walimu wote andikeni kero zenu wafanyakazi wote andikeni kero zenu maana mimi lengo langu najua na, nimekuja hapa kuleta mabadiliko na mmoja ya vitu vinavyoonyesha unafanya kazi nzuri ni kupunguza kero si ndio eh wa wanafunzi wakatoa kero zao walimu wafanya kazi nikaanza kupunguza moja baada ya nyingine kulikuwa hakuna geti chuo hicho kilikuwa hakina geti zuri geti ilikuwa ni ile miti unajua ile miti ya kimasai unawekwa linakaa mpaka kule alafu kuna nini unaliondoa limti mimi nilivyoenda pale nikajenga geti la uhakika lenye heshima kulikuwa hakuna ukuta tukajenga ukuta kulikuwa hakuna ofisi ya wanafunzi nikaweka ofisi ya wanafunzi kulikuwa na eneo la kuto hakukuwa na eneo la kutembelea wageni ya, ya kupokelea eh? yani wageni ukiwapokea tukaanzisha reception tukaweka na tukaita na watu wa Coca-Cola wakaweka ridude lao la Coca-Cola wa Pepsi kwa hiyo ukija pale mgeni unasubiri unakunywa na soda na viti tukaweka kwa nini kwa sababu mimi ninajua nimeletwa hapa kuleta mabadiliko kuondoa kero vingine vilikuwa vya walimu vingine vilikuwa vya wafanyakazi Mungu akanisaidia kwa sababu natambua ni lazima nilete mabadiliko sasa la mwisho kwa leo tutaendelea la mwisho kwa leo ni idadi ya washirika idadi ya watu idadi ya wafuasi alafu wanakuja tena nane yani wanazunguka hapo hapo nane tisa saba sita tano nane tisa saba maana yake lazima upambane namba ifanyeje inawezekana maana ndio maana Mungu amekuweka pale Mungu amekuweka pale ili u, u, kazi ipanuke kama ni kufungisha washirika wafungishe mnasema wiki hii tunataka tuombe Mungu awalete watu Bwana Yesu asifiwe sana ongezeko la wafuasi ni moja ya vitu ambavyo inatakiwa iwe mzigo wako Bwana Yesu asifiwe sana hapo ndo unakuwa meneja mzuri kwa sababu meneja popote anapokwenda moja ya kazi anazozifanya ni kuhakikisha kwamba watu wengi wanataka huduma zake yeye si ndio jamani eh voda anataka watu wote wajiunge wa, wa voda 
Tigo na yeye Ndiyo mana nasema hamia Iyo yote ni mbinu ya nini? Ya kuhakikisha Kuna yule tena ambaye nasema Nini nyumbani? Kuna kumenoga Ni nani uyo? Titisielo nyumbani? Kumenoga Anataka watu waongezeke Titisielo Si zaiti sana si tunamutunikia mungu Tuambie watu kwa yesu kumenoga Waje kwa yesu Hallelujah Nataka kukuambia nini Tunajifunza tuna, tu, Masomo ya takayo endelea hapa Mina weka msingi Masomo ya takayo endelea hapa Ni ya kukupa nyenzo wewe Ya kuwakikisha watu wanaongezeka Masomo ya takayo Tutakayo ongea hapa ni, ni namna gani unaweza kuwa na maendeleo Kwa hiyo huyu baba Atakuja ataongea mambo ya maono Lazima uwe na nini? Na maono Atakufundisha maono ni nini? Huyu, huyu baba atakuja Atakufundisha maswala ya mipango Unafanyaje mipango Ili uweze kufikia malengo yako Huyu baba akija Atakuja kufundisha mambo ya ni jinsi gani Ujenge team ya watu Ambao watakusaidia kufikisha gurudumu pale mana wewe peke yako uwezi Mungu watusaidia sana Kwa hivyo Kadri tutakavyo endelea Ndivyo kadri tutakua tunajenga juu ya yale ambayo tunaendelea kuyaongelea na yale ambayo nimeongelea leo Hayo matatu Mengine na kutajia tu uandike halafu tutayamalizia kesho Bwana Yesu asifiwe Aha kwa hiyo tumesema la kwanza ni nini? Ubora wa washirika uhusiano wao na Mungu. La pili tumesema ni nini? Kuboreshwa kwa huduma. La tatu tumesema idadi ya washirika. Sasa la nne ni ongezeko la pato la kanisa. Pesa Ni dalili, amina Ni dalili moja wapo Kwamba kuna maendeleo Iyo ni nne Tano ni kuongezeka Au ku, eh, kuongezeka Kwa miundombinu Au ubora wake Tutangalia hiyo pia Kesho Lakini pia Kuna Kuongezeka kwa ufanisi Katika ku, ku, kutegemeza Watumishi Kanisa ambalo Lina maendeleo Hata hali ya watumishi Ina bo, Kuwa bora Hallelujah Kama mtumishi alikuwa na Anatembelea baskeri Anakuwa na kapiki piki Kama alikuwa hana baskeri Anakuwa na baskeri Hallelujah Tunajua ili kanisa lina maende Maendeleo Na mambo mengine mengi yanayohusu watumishi Amina Kwa hiyo hiyo kesho tutayangalia kwa undani zaidi haya Mungu awabariki